எனக்கு நிறைய மெசேஜஸ் வருது இந்த கவர்மெண்ட் மாறிடுச்சு இந்த ஸ்கில்ட் விசால என்ன பண்ண போறாங்க என்ன चेंजेस வர போகுதுன்னு எல்லாரும் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க கரெக்ட் சோ மீடியா வந்து ஒரு 10 பேர் அப்ளை பண்ணாங்கனா ஒரு ரெண்டு பேர் செக் பண்ணுவாங்க இப்போ 5 க்கு மேல போறாங்க 5 க்கு மேல போறாங்க ஓகே ஃபைன் சரி ஓகே ஸ்டில் வந்து அந்த 5 பேர் இருக்காங்க பட் வந்து இப்போ வந்து அதுக்கு மேல நீங்க சொல்றது வந்து தி ஸ்பாட் செக்ஸ் உங்களால அஃபோர்டபிலிட்டி செக் இதெல்லாம் எஸ்பெஷலி ரீடெயில் செக்டரும் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ரெஸ்டாரண்ட் இதில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்டர்வியூ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதே மாதிரி முன்னாடி பத்தில் ஒன்று ரெண்டு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பத்தில் ஏழு பேருக்கு இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மோர் தென் சிக்ஸ்டி டு நைன்டி மினிட்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறையா பேர் வந்து லைசன்ஸை வாங்கிட்டாங்க ஆட்களையும் எடுத்துட்டாங்க ஆனால் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லை ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இப்போது ரீசண்ட்டாக லேபர் கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தௌசண்ட் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ யார் பார்க்கணும்னா இந்த ஊர்லேருந்து வேலை பண்ணணும்னு வரவங்க கரெக்டு இங்கேயே ஸ்கில்டு விசா பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் லண்டன் தமிழ் நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்கனா சூப்பராக இருக்கேன் திருப்பி வந்து இப்போ தான் நீங்கள் சமீபத்தில் ஒரு எபிசோட் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது வந்து எபிசோட் டூ கரெக்ட் ஸோ நம்ம திருப்பி இன் இன்ட்ரோ கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம சீனியர் இமிகிரேஷன் லாயர் பத்ரி பால வெங்கடேஷன் இங்கே இருக்கார் அவங்களோட கம்பெனி பேர் வந்து யூனிவர்சல் ஃபார்ச்சுனல் லிமிடெட் அவரோட இது பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் மோர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் கேசஸ் பண்ணிடுறாரு சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹாப்பி கிளைண்ட்ஸ் award winning lawyer <laughs> okay yes award winning law firm uh, law firm and then the ipo enna na main ah vande last time namba edu pathi pesrona na brp pathi pesrona correct correct ah brp to e visa uh, brp to e visa eppadi pannu apdi idinu neenga doubts edaach irundha comment la avanga utte irupanga namba answer panikku adu prachana illa indha time ellarku enna na enak enak nariya messages varudhu indha government maariduche the skilled visa la என்ன பண்ண போகிறாங்க என்ன சேஞ்சஸ் வரப்போகுதுன்னு எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க கரெக்ட் ஸோ இந்த வீடியோ யார் பார்க்கணும்னா இந்த ஊர்லேருந்து வேலை பண்ணணும்னு வரவங்க இங்கேயே ஸ்கில்டு விசா பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் டீட்டெயில்டாக கண்டிப்பாக இந்த கவர்மெண்ட் எப்படி அதை அஃபெக்ட் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் என்ன எல்லாம் எல்லா அபவுட் த ஸ்கில் விசா கொடுக்க போகிறேன் கரெக்ட் சரி சொல்லுங்க என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஷோ ஸோ இப்போ நம்ம நாலு டாப்பிக்காக இதை பிரிக்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் விசா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் லைசன்ஸ் அதில் என்ன சேஞ்சஸ் அதாவது இமிகிரேஷன் ரூலில் வந்து எந்த மாற்றம் இல்லை ஆனால் அவங்க அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதை வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரி டைட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறத தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் ஸ்பான்சர் லைசன்ஸில் என்ன சேஞ்சஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் லைசன்ஸ் கிடச்சதுக்கப்புறம் இன்சைடு யூகேயில் நம்ம ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறோம் சிஓஎஸ்ஸு இல்லை ப்ராசஸ் பண்ணுறோன்னா அதில் என்ன டைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் அவுட் சைடு யூகே இல்லை வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன டைட் பண்ணியிருக்காங்க டிகாஸ் டிகாஸ் அப்புறம் ஃபைனலாக லைசன்ஸு ஆல்ரெடி இருக்குது ஆட்களும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இப்போ ஹோம் ஆஃபீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க செக்ஸுங்கிறதா இதை நாளாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் லைசன்ஸ் இருந்தால் அவங்க லைசன்ஸை வந்து கிராண்ட் பண்ணிடுவாங்க பேலன்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி இல்லை தேர்ட்டி பர்சன்ட் கேசஸ்க்கு தான் வந்து கம்ப்ளையன்ஸ் செக்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ கம்ப்ளையன்ஸ் செக்னு சொல்லுவாங்க லைசன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓகே ஆனால் இப்போ வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் செக்கை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணி இப்போது பண்ணுறதுல மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் செக்கை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ வாட் தே வாண்ட் டு நோ இஸ் அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் செக்கில் கூட அவங்க கேட்குற கொஷின்ஸ் அதுக்கப்புறம் பண்ணுற செக்ஸு ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு இப்போது மெயினாக வந்து அவங்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் செக் பண்ணும்போது அந்த கம்பெனியில் உண்மையாகவே ஜென்யூன் வேக்கன்சி இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க செகண்ட்லி 
அந்த கம்பெனியால் ஒரு சேலரி அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற கொஷின்ஸை வந்து இப்போ க டிஜிட்டல் கம்ப்ளைண்ட்ஸில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து அதில் மெயின் டாப்பிக்காக அவங்க கேட்குறது உங்களுக்கு வந்து எப்படி நீங்கள் அஃபோர்ட் பண்ணுவீங்க ஏன்னா சேலரி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை நீங்கள் எப்படி அஃபோர்ட் பண்ணுவீங்க உங்கள் பிஸ்னஸோட டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் என்ன ப்ளஸ் அந்த டைம்ல வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டை லாக்இன் பண்ணி க ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரீசெண்டாக லாஸ்ட்டு ஒன் மந்த் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்தில் லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை பண்ணுற லைசன்ஸ் பண்ணும்போது முன்னாடி மாதிரி ஈஸியாக அப்படி ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிட்டோங்கிற மாதிரி இல்லை இப்போ ப்ராப்பராக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹெச்ஆர் சிஸ்டம் முன்னாடியே வந்து இருக்குதா மானிட்ரிங் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பற்றி அவங்களுக்கு இருக்குதா ரெக்கார்ட் கீப்பிங்கு அதெல்லாமே வந்து ரைட் டு ஒர்க் இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்குதாங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு தான் லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ ப்ராப்பர் அட்வைஸ் எடுத்துகிட்டு அவங்க லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரிஃப்யூஸெல்லாம் தவிர்க்கலாம் ஸோ இது ஸ்பான்சர் லைசன்ஸில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் சேஞ்சஸ்னு சொல்கிறதோட ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணதை சொல்கிறாரு ஒரு பத்து பேர் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேரை செக் பண்ணுவாங்க இப்போ அஞ்சுக்கு மேலே அஞ்சுக்கு மேலே போகிறோம் ஓகே ஃபைன் சரி ஓகே ஸ்டில் வந்து அந்த அஞ்சு பேர் இருக்காங்க பட் வந்து இப்போ வந்து அதுக்கு மேலே நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இந்த ஸ்பாட் செக்ஸு உங்களால் அஃபோர்டபிலிட்டி செக் ஆமாம் இதெல்லாம் புதுசாக புதுசாக இப்போ பண்ணுறாங்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் டிஜிட்டல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் செக்கில் வரும்போது இதெல்லாம் வந்து இப்போ கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆமாம் பணம் இருக்குதா அப்படி அதெல்லாம் பணமே இல்லை அப்படிங்கிற போது அவங்க அக்கௌண்ட்ஸில் பெருசாக இல்லை அப்படிங்கிற போது உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கணும் அதனால் ப்ராப்பராக அட்வைஸ் எடுத்து கரெக்டாக பண்ணுங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சரி செகண்டு முக்காவாசி பேர் வந்து நம்ம ஸ்ரீலங்கா மக்கள் இந்தியா மக்கள் எல்லாருமே வந்து லைசன்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் டிகாஸ் போன ஏப்ரலுக்கு முன்னாடி டிகாஸ் கிடைக்காம நிறைய பேர் தவிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸில் அதை ஓப்பன் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஈஸியாக பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ டிகாஸ் வந்து யார் அப்ளை பண்ணாலுமே பத்தில் ஒம்பது பேருக்கு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் அனுப்பி ஒரு மூணு ரெண்டு ஃபார்மை கொடுத்து அதை ஃபில் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டிகாஸுக்கு வந்து திரும்பவும் அந்த கம்பெனியோட ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரு சிக்ஸ் மந்த் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பிஸ்னஸோட இது ஓகே அதுக்கப்புறம் எதுக்காக உங்களுக்கு இவங்களை வேணும் என்ன ரிக்ரூட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிங்க யார் செலக்டட் கேண்டிடேட்டு என்ன கேட்டகரியில் அவங்க செலக்ட் ஆகுறாங்க டியூட்டிஸு சேலரி ப்ளஸ் அவங்களோட ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் பிரேக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான டீட்டெயில்டு செக்கை பண்ணிவிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து அஞ்சு நாளுக்குள்ளார கொடுக்கணும் கொடுத்தோம்னா அதுலேருந்து ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒர்க்கிங் டேஸ்னா சொல்கிறாங்க ஆனால் சிக்ஸ் வீக்ஸ் வர எடுத்துகிட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் சிஓஎஸ்ஏ கொடுக்குறாங்க ஓகே டிகாஸே கொடுக்குறோம் டிகாஸே கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இது எப்படி இப்போ முன்னாடி எப்படி இருந்தது இப்படி முன்னாடி எல்லாம் வந்து சிஓஎஸ் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கிராண்ட் பண்ணிடுவாங்க இல்லை பத்தில் ஒன்று இல்லை ரெண்டு தான் கேட்பாங்க இப்போ பத்தில் ஒம்பதுமே கேட்குறாங்க பத்தில் ஒம்பது கேட்குறாங்க அதோட கொஷின்ஸு ஜாஸ்தி பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஒரு கம்பெனி வந்து லைசன்ஸ் கிடச்சி அடுத்தது சிஓஎஸ் எடுக்கணுன்னாலும் அதில் வந்து ப்ராப்பர் செக்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ எகெயின் இதையும் வந்து இந்த இடத்துல ப்ராப்பராக அவங்க ஃபில் பண்ணலைன்னா அது ரெஃப்யூஸ் ஆகிரும் எகெயின் தே நீட் டு டேக் அட்வைஸ் ஸோ அது அதனால தான் மெயினாக வந்து இப்போ வந்து லைசன்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னு சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்னாங்க <laughs> ஸோ அதுக்கு மக்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எகெயின் ப்ராப்பர் அட்வைஸ் எடுத்து இது பண்ணுங்க கரெக்டாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அதே மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணுறாங்க அது சரியாக இல்லைன்னா சரியாக ஆன்சர் பண்ணலாம்னா ரெஃப்யூஸ் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகே ஸோ இது அவுட் சைட் கண்ட்ரிக்கு ஆனால் இது எல்லாமே தவிர்க்கலாம் அவங்க ப்ராப்பராக அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாமே சரியாக செஞ்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இப்போவும் மக்களுக்கு வீசா கிடைக்கிது வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதை சரியான வகையில் செய்யணும் ஓகே ப்ராப்பராக டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறத ஜென்யூனாக கொடுங்க அவங்க வெரிஃபை பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெட்டர் கொடுக்குறீங்க
ஒருத்தவங்க சீவர்ஸை முடிஞ்சிருச்சு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து இப்போ கரண்ட்லி சிக்ஸ்டீன் வீக்ஸ் ஆகுது அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் ஃபாஸ்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா எவ்ரி டே வந்து சிக்ஸ்டி ஸ்லாட்ஸ் தராங்க அது எக்ஸாக்டாக எயிட் சாரி நைன் ஓ கிளாக்குக்கு அவங்க இமெயில் அனுப்பணும் நைன் ஓ கிளாக் அனுப்புனாங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டியில் அவங்க சூஸ் ஆனாங்கன்னா அவங்க சிஓஎஸ் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா அடுத்த நாள் ட்ரை பண்ணணும் ஸோ எவ்ரி டே வந்து அன்டில் தே கெட் பிக்ட் அப் தே ஹாவ் டு கீப் சென்டிங் இமெயில்ஸ் டு ஃபாஸ்ட் ட்ராக் போஸ்ட் லைசன்ஸ் ப்ரையாரிட்டிக்கு அப்போ அதில் பிக் ஆனாங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் பே பண்ணாங்கன்னா ஃபைவ் ஒர்க்கிங் டேஸில் இன் கண்ட்ரி சிஓஎஸ் கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு கூட நம்ம குரூப்பில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க ஒரு ஃபர்னிச்சர் கம்பெனிக்கு ஃபைவ் டேஸ் அது கரெக்ட் ஆமாம் சரி அப்போ வந்து அவங்க நைன் ஓ கிளாக் கரெக்டாக அடிச்சு ஆமாம் பண்ணாங்கன்னா இது வரும் சரி ஓகே சரியா ஸோ இது இன் இப்போ இன் கண்ட்ரி காஸ்ட் பற்றினா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறேன் எப்படின்னா இவங்க வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் அது எக்ஸ்டென்ஷனோ இல்லை ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து மாறுறாங்களோ இல்லை போஸ்ட் ஸ்டடி ஒர்க்கில் இருக்கிறவங்களோ இல்லை யூத் மொபிலிட்டியில் இருக்கிறவங்களோ மாறுறாங்கன்னா அது ஆ சரி சரியா அதே மாதிரி இந்த டாப்பிக்கில் இன் கண்ட்ரிங்கிறதுனால நிறையா பேர் கேட்குறாங்க ஹெல்த் கேர் வீசாவில் இருக்கிறவங்க ரீட்டெயிலுக்கு மாறலாமா அப்படின்னு நிறையா பேர் கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக மாறலாம் ஆனால் உங்களுக்கு இன் கண்ட்ரியில் ஹோம் ஆஃபீஸ் இன்டர்வியூ வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் உங்களுக்கு ரெலவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இல்லை அதில் நாலேஜ் இருக்குதுங்கிறத நீங்கள் டிட்டர்மைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா விசா கிடைக்கும் மாறுறதுக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்குது எதுல வேணாலும் மாறலாம் அஸ் லாங் அஸ் அவங்களுக்கு அதுல நாலேஜ் இல்ல குவாலிபிகேஷன் இருந்தா சரி ஓகே சரியா இது தேர்ட் போர்த் மெயினா இது நிறைய மக்கள் லைசன்ஸ் வாங்கிட்டாங்க இப்போ லைசன்ஸ் வந்து ஹோம் ஆஃபீஸ் செக்கிங்க்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த இது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மக்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் இந்த செக்கிங் வர்றது அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு வர மாட்டாங்க வரணும்னு அவசியம் இல்லை சில பேருக்கு லக்கியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க பத்தில் ஒம்பது பேருக்கு டக்குன்னு வந்து டோரில் நிற்கிறாங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது அவங்க லைசன்ஸை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறத ஓனர்கிட்ட அதாவது ஆத்தரைசிங் ஆஃபீஸர் கிட்டேயும் ப்ளஸ் அங்கே வேலை பார்க்குற வீசாவில் இருக்கிறவங்க கிட்டேயும் இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க அப் டு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸு ஸோ இதில் வந்து ஓ ஹோம் ஆஃபீஸ் ஸ்பான்சர் கைடன்ஸ் பிரகாரம் நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணலை ஹெச்ஆர் சிஸ்டம் இல்லை சேலரி ஒழுங்காக பே பண்ணலை இல்லை அவங்க வேலை பண்ணுறவங்க வேறு ஏதோ வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னு இருந்தால் இம்மீடியட்டாக லைசன்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ண சொல்கிறாங்க அதில் சாட்டிஸ்ஃபைட்லாம் ரிவோக் பண்ணி வீசாவையும் கேன்சல் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறையா பேர் வந்து லைசன்ஸை வாங்கிட்டாங்க ஆட்களையும் எடுத்துட்டாங்க ஆனால் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லை ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இப்போது ரீசண்டாக லேபர் கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தௌசண்ட் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு எதுக்குன்னா மெயினாக அவங்க போக வேண்டியதே வந்து பியூட்டி சலூனும் கார் வாஷும் இந்த மாதிரி ரீட்டெயில் செக்டரில் இருக்கிற அப்யூஸை போய் ஆன் ஸ்பாட்டில் பிடிச்சி இது பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இதை இப்போது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மக்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக ப்ராப்பராக ஸ்பான்சர் கைடன்ஸை இல்லை இருக்கிற மாதிரி லைசன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு வராது வந்தாலும் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஓகே தேங்க்யூ நல்லபடியாக மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னா லைசன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க ஆனால் எதுவுமே பண்ணாமல் அப்படியே சும்மா அப்ளை பண்ணோம் இருக்குது ஆள் வந்துட்டாங்க எதுவும் மெயின்டைன் பண்ணலன்னா உங்களுடைய லைசன்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ ப்ராப்பராக இதுக்கான ஸ்டெப்ஸை இப்போது எடுக்கணும் ப்ளஸ் அந்த லைசன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எதாவது ஹெல்ப் வேணாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் லிங்க்கில் இது சொல்ல போடுங்க உங்களுக்கு நாங்கள் அசிஸ் பண்ணுறோம் என்ன ஹெச்ஆர் சிஸ்டம் வேணும் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் இதுக்கு தான் ஒரு வீடியோவும் நாங்கள் முன்னாடி போட்டிருந்தோம் இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட் பண்ணிடலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹெட்டேக்கே இருக்காது ஏன்னா வந்து என்னென்ன கேள்விகள் கேட்பாங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஃபைலில் படுறதுக்கு பதிலாக அது அந்த அந்த சிஸ்டம் அந்த அப்ளிகேஷன்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கிறது என் டு என் ஃப்ளோ பண்ணிவிடும் அவங்க எது கேட்டாலும் டக்கு டக்குன்னு எடுத்து கொடுக்கலாம் ஆமாம் ஸோ அது வந்து சோம்பேறித்தனம் பண்ணாமல் அது பண்ணாலே பெட்டராக இருக்கும் ஆமாம் இட்ஸ் கால் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் யூகே விகாஸ
பண்ணுற அந்த இது பட் எனிவே மக்கள் வந்து தேவைப்பட்டாங்கன்னா நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் மேஜர் சேஞ்ச் எல்லாமே சூப்பர் தேங்க்யூ வெரி மச் இது வந்து நம்ம ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வைக்கல ஏன்னா நாங்கள் வெந்துட்டு இருக்கோம் பட் வந்து ஐ திங்க் இன்னொரு இன்டர்வியூ நீங்கள் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு ஆமாம் இன்னொன்று இருக்கு வேற மெயினான இன்டர்வியூ வேறு இருக்கு ரொம்ப பொறுமையாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சப்போ நம்ம வந்து அடுத்த மாதம் திருப்பி இன்னொரு இதில் கேட்சப் பண்ணுவோம் ஸோ மக்களை இது ஒரு மெயின் அனௌன்ஸ்மெண்ட் நான் முன்னாடியே பண்ணியிருந்தேன் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஸ்டடி விசா பண்ணும்போது நமக்கு வந்து விசாவில் ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் இருக்கு உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்குன்னா நம்ம சீனியர் இமிகிரேஷன் லாயர் பற்றி நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கான்னு சொன்னாங்க அது சொன்ன மாதிரியே நீங்க வந்து நிறைய நான் என்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது நானா ஆன்சர் பண்றேன்னு நினைக்காதீங்க இவர் தான் இவர்கிட்ட நான் டபுள் செக் பண்ணிட்டு தான் சொல்றேன் ஒரு டைம் உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பும் போது அவர் எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாரு அந்த ஆன்சர் தான் உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து இந்த செப்டம்பர் இன்டேக்கு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வந்து விசாஸ்ல ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு வந்து கமெண்டா விட்டு வைங்க நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டு ஆன்சர் பண்றேன் அதே மாதிரி ஜனவரி இன்டேக்கும் வந்து நம்ம முன்னாடியே ஃபர்ஸ்டே வந்து ஃபுல்லா வந்து உங்களுக்கு விசா கொஸ்டின்ஸ் எந்த கொரியா இருந்தாலும் நீங்க சொல்லலாம் இப்ப நிறைய பேர் சொல்றீங்க நான் இங்க வந்து எஃப் எல் ஆர்ல இருந்துட்டேன் வெளில போயிட்டேன் திருப்பி வர முடியுமா இந்த கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வருது அப்புறமா முன்னாடியே எனக்கு ஒரு ரிஜெக்ஷன் நடந்திருக்கு வர முடியுமா வர முடியாதா எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் எப்படி பண்ணும் கூட சில டைம் வந்து இது எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு இல்லை அதுக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான கேஸ் அவர் சப்மிட் பண்ணாருன்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா கேளுங்க கேட்டுட்டு திருப்பி வரதுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் நோனா அவர் கிளியரா முடிஞ்சிச்சு என்னோ என்னோன்னு சொல்லிட்டாரு அது கேப்டல் என்னோட நோ தான் அர்த்தம் நீங்க எப்படி தலைகீழ்னாலும் பண்ண முடியாது பட் எதுக்கு பாசிபிலிட்டி எதுக்கு ஃபேரா ஒரு லீகலா கொண்டு போக முடியுமோ அதுக்கு நீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்லுங்க ஸோ தேங்க்யூ உங்களுக்கு உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கீழே விடுங்க கரெக்டா தேங்க